Hi everyone! In this video, bibigyan natin ng solution yung mga problems na pwedeng ma-encounter kapag nag-insert tayo ng page number. So, katulad na naging problem ni Miss Kim and Miss Sophia. So, sa naging problem ni Kim, paano naman daw po kung may borders? So, lagi daw kasi nawawala. So, unahin natin yung naging problem ni Miss Kim. So, let's say, try natin mag-insert ng page number. So, paano nga ulit mag-insert ng page number sa specific page? So, separate muna natin tong page na to sa previous pages para hindi madama yung mga ibang our previous pages. So, separate natin tong page na to gamit ang breaks. So, sa page layout, andito yung breaks. Okay. So, first, position natin yung cursor or insertion point dito sa pinakataas. Alright. O kaya, dito sa pinakababa ng previous page. So, insert tayo ng break next page para ma-separate itong page na to. So, para makita kung nasaan yung um, uh, section break, so, punta tayo sa home tab, select natin tong show or hide button. Okay. So, andito yung section break natin. So, kung uh, gusto nating i-delete, i-highlight lang natin. And then, just press backspace sa keyboard or delete sa keyboard. Alright. So, meron na tayong section break. And then, so, i-hide na ulit natin. And then, insert tayo na page number. So, usually, pag ang ginamit nating page border ay uh, galing dito sa MS Word mismo. So, hindi siya mawawala kapag nag-insert tayo ng page number unless yung ating page border ay improvised or created lang. So, kagaya ng ginamit dito. So, itong uh, page borders na to ay uh, in-insert lang siya. Dito sa header and footer. So, ang tendency, pag nag-insert tayo ng, ng uh, page number, so, pwedeng mawala yung mga lines or yung borders. Okay, so, try natin mag-insert ng... Uh, ng page number. So, insert page number. Select natin to. Alright. Then, unlink natin. So, ayun na. Nawala yung line dito sa baba. So, ang gagawin natin pag uh, ganyan ang nangyari, so since um, created lang yung page, uh, yung page border natin, so i-copy lang natin tong line na to kung ayaw natin mag-insert or mag-manual. So, copy natin to, copy, and then paste, control V. Then, ilagay natin yung line sa footer. Okay. So, ayan na. Meron na siya ulit uh, line or page border. Alright. So, sa next problem naman na na-encounter ni Ms. Sophia, 
So, paano naman daw pag merong existing footer? So, pagka ganon, um, pwede natin i-copy yung format na binigay ni teacher and then i-paste natin dito sa footer gamit ang text box. But first, of course, uh, kailangan muna natin mag-insert ng page number. Kasi once na nag-insert tayo ng page number, so magiging part na siya ng footer. Kaya kung meron tayong existing footer, pag nag-insert tayo ng page number, mawawala si footer. Alright? So, say for example, uh, meron akong example dito. Meron ng uh, existing footer sa format. So, ang gagawin natin is, kakopy natin. Copy. So, nakopy na ba? So, copy and paste natin dito. So, gagamit tayo ng text box. So, sa insert, text box ang gagamitin natin. But, of course, bago tayo mag-insert ng text box, uh, i-click muna natin dito sa footer. Click natin muna yung footer, then insert tayo ng text box. Yan. Then, itong text box na to, pwede na natin i-format. Move natin dito, pantay natin. And then, i-paste natin yung kinopya natin format ng footer. Alright. So, since meron siyang line, so, tatanggalin natin yung line para maganda yung uh, format. So, tanggalin natin yung line, right click, format shape, go to line color, then select natin si no line. Okay. So, ayan na. Same sa format ni teacher. Alright. So, meron ng page number, then meron pang existing footer, and meron ding naibalik natin yung page border. Alright. 